സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ മരുന്നില്ല ശ്രീദേവി സുന്ദരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നത് കേട്ടിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാരമാണിപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സുന്ദരി കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കുന്നു അളിയന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം സുന്ദരിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒളിച്ചു കളിക്കാം ഉത്തരം മുട്ടിയ മാറിപ്പോവാം ദേഷ്യപ്പെടാം പക്ഷെ അവന അവളുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന സങ്കടത്തോടെ അഭിനയിക്കേണ്ട ഗതി കേട്ടില്ല എന്റെ അളിയനിപ്പോ എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവനും കാണില്ലേ ആഗ്രഹം കാണും ന്യായമായ ആഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ എന്ത് അതായത് അവനെ കൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത് 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 ഒരു കല്യാണം കൂടി നടത്താം രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കൂടി നടത്താം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു മോള് മാലിനി അവക്കും ഇങ്ങനൊരു വിധി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് പറ്റുമോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാലും ചോദിക്ക മാലിനിയാണ് സുന്ദരിയുടെ ഈ അവസ്ഥയിലെങ്കിൽ നിന്റെ മരുമോനോട് നീ പറയോ വേറെ കെട്ടിക്കോളാൻ പറയില്ല കാരണം മാലിനി നിന്റെ മോള സുന്ദരിയെ പെറ്റത് നീയല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയല്ല സുന്ദരി എന്റെ മോള് തന്നെയാ അല്ല ഏട്ടാ സുന്ദരി എന്റെ മോളല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈകിട്ട് കാര്യമൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ടാം കെട്ട് ആലോചിക്കുന്നതല്ല പ്രതിവിധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ടെന്ന് ഐ വി എഫ് ഉണ്ട് വാടകയ്ക്ക് ഗർഭപാത്രം കിട്ടും ഇതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് തത്തെടുക്കണം സ്വന്തം കുഞ്ഞാ എങ്ങ് വളർത്തണം അതല്ലാതെ സുന്ദരിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അതാരെടുത്താലും അവളുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നെഞ്ചത്തേറ്റു വാങ്ങിയ ഒരു വെട്ടുണ്ട് വടിവാളിന്റെ വെട്ട് ആ വെട്ട് ഞാനങ്ങോട് വെട്ടും അത് എന്റെ ഭാര്യയായാലും അളിയനായാലും ഓക്കെ എന്താ ദേവ്യമ്മ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ 
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കൃഷ്ണമാമ്മ ദേവിയമ്മ അമ്മ അച്ഛമ്മ മാലിനി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ വൈഗാ മാഡത്തിന് നല്ലത് വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വൈദേഹി മാഡത്തിന് നല്ലത് വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ വ്രതം എടുക്കുന്നത് തന്നെ വൈഗാ മാഡത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അതെനിക്ക് ശീലം ഇല്ലാത്തതല്ലേ കളക്ടർ ആവണമെന്ന് മോഹം ഒഴിച്ച് വേറൊന്നും ഞാൻ ഭഗവതിയോട് പറയാറില്ല പെറ്റ അമ്മ പോലും കരയുന്ന കുഞ്ഞിനായിരിക്കും ആദ്യം പാല് കൊടുക്കുന്നത് അറിയോ നിനക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം സ്വന്തം ആഗ്രഹം അത് ദൈവത്തോടായാ പോലും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം അത് പഠിക്കാതെ നീ സ്വന്തം ജീവിതം മറന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കുന്നു അവള് ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതം നന്നാവണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക ഇതെന്താ പറ്റിയത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് മായ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു മാഡം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ സാറ് സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കറുത്ത നിറം ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടി നാടൻ പെൺകുട്ടികൾ ഇവരെയൊന്നും സാറിന് കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാർത്തിക്കിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധാരണ ആകാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ അതെ മാഡം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഓർത്ത് മാഡം വിഷമിക്കണ്ട ശരി മായ പോയിക്കോളൂ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അളി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അളി എങ്ങനെ വിഷമിക്കരുത് അല്ല വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കണം പുറമേ കാണിക്കരുത് 
ദേ അറിയേണ്ട മുഖം കണ്ട സുന്ദരിക്ക് സംശയമാവും കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഏറെ നേരം അവൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ പ്ലീസ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അളിയ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സുന്ദരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ പറ്റില്ല സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചേ മതിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അവള് തകർന്നു പോവും ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും മക്കൾ കുടുംബം അവരുടേത് മാത്രമായ ഒരു ലോകം അതില്ലാന്ന് വെച്ചാ അവരുടെ ശാപാളിയ നിങ്ങളുടെ മേല് വീണത് എന്റെ മേൽ ഒരാളുടെയും ശാപം വീണിട്ടില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിക്കും ശാപിക്കപ്പെട്ട ജന്മം സുന്ദരിയുടേതാ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ മുളന്ന എല്ലാരും അവളെ പറയാറ് എന്നിട്ട് ഭഗവതി അവക്ക് സന്താനഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അളിയെ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തന്നതാ ഒന്നും സുന്ദരി അറിയിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ യാചിക്കുക അവളെ കൂടി നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കരുത് ഹലോ മിസ്റ്റർ സുന്ദരി ഇന്ന് ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലേ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല മിസ്സസ് ഈശ്വരിയമ്മ ആ ക്ലാസ് ഇല്ലേ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ്റിയ ഞായറാഴ്ച കൂടി ക്ലാസ് വെച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളക്ടറാക്കി തരണമെന്ന് അവരോട് പറയണം എന്റെ അച്ഛമ്മ ഈ കളക്ടർ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ 
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അതിനെ നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം പിന്നെ ആ പോസ്റ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികമായ പാകത വേണം പിന്നെ കടമ്പകൾ കുറെ കടക്കണം വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഒരാളെ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കുന്ന അറിയൂ വർഷങ്ങളോ അപ്പൊ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ ലൈറ്റ് വെച്ചാ കാറേന് പോവാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്തിനാച്ചമ്മ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഇടയായിട്ട് നാം എടുത്ത ചാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നല്ലാതെ വയസ്സായില്ലേ മോളെ പുള്ളിക്കാരം വണ്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് വാ ഈശ്വരി അമ്മയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ആ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തോ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലേ എങ്കിലേ ഏത് സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചാലും അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്റെ സുന്ദരി മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവളെ തനിച്ചാക്കി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടേ ഞാൻ വരത്തില്ല എന്റെ സ്വർഗം എന്റെ സുന്ദരി മോളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതാന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി അത് പോട്ടെ നീ എപ്പ കളക്ടറാവും അത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ല അച്ഛമ്മ അച്ഛമ്മ ടെൻഷൻ ആവാതെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പാസ്സാവും കളക്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈദേഹിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കും പോണം അതെ ക്ലാസ്സിന് പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ മതി ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അയ്യോ വേലി കിടന്ന പാമ്പിനെ കയറി പിടിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛമ്മ ചോദിക്ക വൈദേഹി അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ചോദിക്കേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഭൂമി ഏതാ ആ ഇതായിരുന്നു ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയല്ലോ ഇത് നീസാരോ അപ്പൊ അച്ഛമ്മക്ക് ഉത്തരം അറിയോ പിന്നെ എങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പുല്ലാറ്റിൻകരയിലെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ സെന്റിന് കൂടിയ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ആ ഈ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണേ സ്വൽപ്പം കൂടി കൂടി പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിലെ സ്ഥലം ആവാനാ സാധ്യത എങ്കി ശരി ഞാൻ പോട്ടെ എന്താടി മോളെ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ല ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ ഉത്തരം അതിന്റെ ഉത്തരേ ഏതോ ഫിലോസഫിക്കല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം വസ്തു ആയിരിക്കൂ ഇവൾ എന്താ ഈ പറയുന്നേ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ മറന്നു ഇത് 
ഇത്തവണ കാര്യമെന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു നോക്കിയാലോ സുന്ദരിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും ഔട്ടായോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളോ ഈശ്വര അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാവുക എന്നാലും അളിയനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട് എന്റെ ദേവി അളിയനെ കാത്തോളണേ അപ്പോ സാറ് പുള്ളിയുടെ ആരായിട്ട് വരും മോനാണോ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് അല്ല എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചാ അതായത് എന്റെ സിദ്ധു ഇല്ലേ ഐ മീൻ മൈ സൺ സിദ്ധാർത്ഥ് സുന്ദരിയുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ സിദ്ധാർത്ഥ് അല്ല അവന് സുന്ദരിയോടൊരു ഇഷ്ടം ഐ മീൻ ലവ് അല്ല പിള്ളേരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ സാർ പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ ആലോചിച്ച് അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താലോ എന്നൊരു ചിന്ത സാറൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത സുന്ദരിയുടെ മാമനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു 